God is groot. Halleluja. Hoe doe my sister kool? Ek sal met u kyk na die woord en uh, ons lees vanuit Markus 8 as u saam met my wil gaan Markus 8 vers 34 en toe hy die skare saam met sy disciples na hom geroep het het hy sê hy vir hulle wie achter my aan wil kom moet homself verloon sy kruis opneem en my volg Want elkeen wat sy leven wil red, sal het verloor. Maar elkeen wat sy leven om my ont wil, en om die evangelie ont wil verloor, sal dit red. Want wat baar het die mens, as hy die hele wereld win, en aan sy siel skare lei. Ek wil elkeen wat achter my aan wil kom, moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg. God sê, daar is een kwaliteit as jy achter my aan wil kom. Nou, in ander woorde, it's not cheap. Walking with God is not cheap. Dis een voorrecht, dis een eer, dis een kwaliteit om achter God aan te kom. Ek kan makkelijk sê, nie, maar ek volg Jezus. Maar God sê, dit kost iets. Dit kost iets om met God op een sekere manier wandel. Dit kost iets om met God op een sekere manier beweeg. En vir jou om saam met om te beweeg, is daar een kwaliteit wat jy moet insit, om met God kwaliteit is. Amen. Ja, in sy genade, in sy genade, my broer, my sis, sal hy altyd met jou wees, hy sal jou nooit verlaat, hy sal jou nooit begewe. Maar om te wandel met God is iets anders. God wat by jou is vanuit sy genade om jy sy kind is en jy en hy jou nie sal weggooi nie. Sal God daar met jou wees, sy genade sal met jou wees. Maar om te wandel met God is iets anders. Om morgen sal met om te wandel is iets anders. Romeine 8 praat van die wat dier die geest gelei word, die is seens van God. Ons is allemaal kinders van God en soos een kind wat selfs die tentrum kan gooi, die, dis nie as of een pa en een ma sy rug op die kind draai en die kind net van vergeet en wegloop van die kind. En sê, dis nie meer my kind nie. Selfs as een kind die tentrum gooi, ja, God sal daar wees. Maar dis iets anders om saam met God te wandel. Een kind wat een seen word, hoe sê ons altyd, ek en jy moet groot word, in ons gesintheid moet ek een kind wees wat altyd afhankelijk is. Maar as een seen moet ek iemand wees wat saam met God is en volwasse word. In ons context is volwassenheid die feit dat jy kan het doen, jy is nie meer afhankelijk van iemand nie. Maar voor God is jy altyd kind wat volkome afhankelijk van hom moet wees, Maar in die seen van God word jy een seen van God waarin jy volwasse word. En waar jy saam met hom wandel, waar jy saam met hom werk, medewerker van Christus, waar jy saam met hom beweeg en waar hy in sy wandel met jou sekere goed met jou wil deel. As jy my wil, saam met my wil kom, as jy achter my aan wil kom, as jy my wil volg, is daar een sekere lewe wat jy moet leef. As jy sê, verloon jouself, neem jou kruis op en volg my. Ons het altyd gesê, you can deny yourself or you can destroy yourself. Jy kan jouself verloon of jy kan jouself verloor. En Gods dienstigheid en performance sal maak dat ek myself verloor. Met al die probeer, probeer in my christenskap, al die probeer om financieel voor te kom, al die probeer om al die goeikies recht te doen en, en, en vooruit te gaan en sukses te behaal, is die woord so makkelijk verloor. Maar in verloon is beskermen. Om ons sê, in verloon is beskermen. 
want ik doe dit bij die kruis van Christus. Ik kan niet mijzelf verloren vanuit mijzelf. Dus ik heb niet die capaciteit nie, Want ik als mens is niet zondig op pad naar die hel. Maar als de kruis van ons gegeven en die woord van die kruis is die kracht van God voor die wat gereed wordt. En daarom is daar een type van verloon, soos wat ons met die jaarwoord sê, met hoop. En dis wat ons sê, ek is gekruisig saam met hoop. Onthou jylle? Gekruisig saam met hoop. Ek het gesterwe saam met hoop. Ek is begrawe saam met hoop. En ek het opgestaan saam met hoop. En ek regeer saam met Christus in jemelse plekke. Ek regeer saam met hoop in jemelse plekke. Kom ons sê, gekruisig saam met hoop. Gesterf saam met hoop. Begrawe saam met hoop. Opgestaan saam met hoop. Regeer saam met hoop. Vanuit hemelse plekke. En tot in alle eeuwigheid, konings en priesters voor onze God. Volgens ons openbare. Dit is, my broer en my sis, dit is my leven, dit is jou leven, hier die genade van God. Maar ik kan een kese maak in my wandel saam met hom. Ja, Jy het jou hart vir God gegee, ja, jy het, jy het gesê, Heere, hier is my leven, hier is my leven, en God het gekom, hy het jou kind gemaakt, en in jou wees, gaan jy hemel toe, klaar. Want elke maar die naam van die Heere aan roep sal gereed word, sê Paulus in Romeine, nee. Maar as ek een proces verstaan, vir my dagelijkse heilig maken, hy sê, werk uit jou, jou, work out your salvation with fear and trembling. Werk uit jou verlossing met de respect voor God. Wat betekent dit? Moet je werk om, om gered te worden? Moet je werk om verlost te worden? Nee, ik moet werk om vandaag verlost te worden van die twak, van die nonsens, van die vlees, van die robbies, van die geest van die wereld. Van familiaire geesten wat familiair raak met mij, want ik het familiair geraak met de zekere demonen, ik het familiair geraak met de met de demon van kritiek, het demon van godsdienstigheid, het demon van verzoekingen, het demon van hoogmoed, over de demon van woede. Ik het familiair geraak met hulle, hulle is familiair met mij. Hulle weet hoe om my te nader, ek weet hoe om hulle te accommodeer, ek weet hoe om agressie te accommodeer, ek weet hoe om woede te accommodeer, ek weet hoe om vlees te accommodeer, ek weet om kritiek te accommodeer zonder om schuldig te voel, zonder om te ervaar of te hoor wat Heilige Geest daarom erin sê, oor die feit dat ek hierdie goeie kies, ek weet hoe om een geest van depressie te accommodeer. Maar dan kom God en hy sê, maar jy is de tempel van die heilige geest. Geen ander geest het recht op jou nie. Geen ander geest het recht op jou nie. En daarom die die geest wat my wederbaar het en kind van God gemaakt het, die die selfde geest, Romeine 8, as daar die geest wat Christus uit die doodheid opgewek het, in jou woon, hoeveel meer, sê die skrif, zal die geest van God niet jouw sterfelijke lichaam levend maken om voor hom te leven? Nee? Romeine 8. Ga ik om toelaat. En mijn drug recht draai op familiaire geest. Waarmee ik kan flirt. Paulus zei op een andere plek. Jullie moeten ook zo hier en daar neerschrijven, maar. Paulus zei op een andere plek. Hij heeft geen gemeenschap met duivels. Dit betekent, jij kan een intieme verhouding met hem. Hij praat met die kennis van God. Hij praat niet van satanisten. Nie. Hij praat niet van ons goddeloze wat op pad helpt. Hij praat van kennis van God. Wat hij zegt, moet niet intiem wees met de monen. Want ik kan zo so gewoond raken om zeker goed in mijn leven toe te laten. Dat ik eindelijk een intieme verhouding begin krijgen. Met zekere duivels. Mm -mm. En hier de moon van godsdienstigheid. En hier de moon van performance gaan sê. Jy moet dit. En ons kan hier zo so sit. En jy kan met die woord sit. Daar ook kan in die kerk sit. En in die kerk. En, die, en die duivels kan vir hulle interpreteer. Wat moet jij met die schrift doen? Wat moet jij met die woord doen wat jy nou hoor? Van als de familiariteit. Met iemand wat aan een ander familie eindelijk behoort. 
jij wat aan die familie van God behoort, die die bloed van Jezus. Die die wil het jou niet gekoop nie. Maar gaan gee jezelf niet meer vir hom nie. Dan flirt. Moet niet flirt met de geest van kritiek. Want ik voel veilig, ik voel, I'm feeling at home with this thing, dat ik die recht om kritiek te oor dit en oor dit en oor dit en oor dat. En ek is, ek is ook okay hy daarmee. Kind van God, tempel van die heilige geest, moet niet die geest bedroef nie, sê die skrif. Moet nie hom bedroef, die om te ignoreren nie. Respecteer sy teenwoordigheid in jou. En verstaan jy die onzaglijke voorig, dat jij het tempel van die heilige geest genoemd kan word. Amen. Daarom, als ik achter hom, hom aan wil gaan, dan zit niet het cheap ding nie. Dan zit niet het cheap ding als kind van God, wat ik met duivels verhouding kan heen nie. Wat ik met ander geeste verhouding, die cheapheid gaan niet werk, als ik samen met God wil wandel. Dan met ik het. Nou, as ek, nou is ik kind van God, maar nou is daar een zekere patroon wat ik moet doen. Ik verloor mijzelf, ik neem mijn kruis op en ik volg hem. En die kruis opnemen is niet die kruis van Christus. Nie. Toe jouself, jy kan al jezelf alleen verloor, verloren bij die kruis van Jezus. Maar die kruis wat jij opneemt is jouw identiteit in Christus. Jouw identiteit in Christus. Hij het klaar die kruis gedaan. Jij het samen met hom gesterf. Hallo? Hij het die pad gestap van oorwinning, om niet die vlees toe te laten. nie. Toe hulle om gespot het, om te sê, kom af van die kruis, as hier die Seen van God is. En die demoon van performance, komt in om die demoon om te sê, shame, 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 shame. Het hy in oorwinning gestap, en toe hy sê, dit is volbring, was dit die wenstreep. Die wenstreep was niet die opstanding nie. Die opstanding was die werk van die heilige geest. Die werk van die zin van God was toe hy sê, dit is volbring. Toe hy oor die wenstreep gegaan. Die wenstreep dat hij een mens geworden het, perfect, perfect, met geen stikkie zonde. Geen stikkie zonde. En hij sterf als die oorwinnaar. In heilige geest kom op die belofte in die plan van die vader en rug om uit die doodheid. So daarom my broer my sis, roem ons in die kruis in dit wat Christus behaal het. Dat hy gehoorzaam was door die vader tot in die dood. In perfect 100% gehoorzaam door die vader, totdat hy sê dit is volbring en sy asem uitblaas. In die kwaliteit moet in mijn leven komen. En hij wat in mij woon heeft mij die capaciteit gegeven om mijzelf te verloren. De mooie geeft mij die capaciteit om mijzelf te verloren. Hallo, deny yourself. You can deny yourself a quality life. Jij kan besluiten om samen in die duivelkie. Samen met, saam met performance, samen met die kritieke geest, samen met die goeikies, jouself te verloon, dat jij niet die geleendheid het, om samen met hom te wandel nie. So saam met die sekere geest, deny, I deny myself, ek vir die Afrikaans sê dit nie so per, perfect nie, I deny myself the opportunity to walk with God. I deny myself the opportunity to walk in victory. Of ek kan samen die geest van God myself verloon, die vlees verloon, en sê, jy sal nie die pad stap nie. En ek sal die geleentheid vat om hierdie leven van kwaliteit op te neem, my identiteit van ik kan een liefde wandel, ik kan in die vrede van God wandel, ik kan met die blijdschap van die Heere wat mijn kracht is wandel, ik kan langmoedig wees, ik kan vriendelijk wees. En dis nie een show nie, dis nie, dis nie, kan nie een aangeplakte storykie wees. Ik kan die goedheid van God wees, ik kan, ik kan, ik kan dit, dit opnemen. bekleer jullie dan met Christus. Bekleer jullie dan met Christus, neem jou die, jou kruis op, is, bekleer jou met Christus. 
Neem die helm van verlossing, neem die swaard van die geest, neem die wa gordel van waar die borstwapen van gerechtigheid, skoene vir die bereidheid van die evangelie. Neem dit op, dit wat God jou gee, neem het op en wandel met my. Want as jy dit opneem, dan lyk jy soos ek, waar ek jou geskap het na my beeld, en dis vader en seen, wat wandel. Dis Jesus en die breid, dis Jesus. Hallo? Hallo? die koning en sy diensknig. Ek noem jylle nie meer diensknig, ek noem jylle vriende, omdat jylle vanuit een liefde vir my, my volg. Omdat jylle gedring is dier een liefde vir my, daarom wandel jylle in my wee, in my wette, in my beginsels. God het een verlange, my broer, my sis, om morgen saam met jou te wandel. Ons kan achter ons bome wegkryp, ja, maar daar is een God wat jou naam roep, Adam, waar is jy? Daar is een God wat jou naam roep, Weinand, waar is jy? Heindere, waar is jy? Hallo. En hy roep, ja, hy weet precies waar jy is. God was nie verwaard, ons het het gesê, God was nie verwaard in die tuin van Eden. Hy weet nie waar is Adam en Eva nie. Hy het precies geweet waar hy was. Adam, waar is jy? Wat, wat? Hy soek dat Adam nou om te kom, hy te begete dat daar een mens is wat saam met hom wil wandel. Hy te begete dat jy saam met hom sal wandel. Hy het jou gered, so dat jylle verhouding, een kwaliteit verhouding, maar hy kan nie, want hy is een verterende vier, die geest van God. Vlees kan nie voor hom roem nie. Vlees kan nie voor hom bestaan nie. Dis nie, ek wil dat hy gaan kies en een performance op jou sit omdat wie hy is, een verterende vier, is dit nie veel moendlik om saam met hom te wandel, as jy nie ons sla raak van vlees nie, nie ons sla raak van die eie ek nie, dan is dit nie moendlik nie, want hy kan nie verander wie hy is nie, hy kan nie verander en sê, goed, ek sal nie meer een verterende vier word tegen die vlees nie, ek sal myself verander, so dat jy met my kan wandel, God, God kan het nie doen nie. So ek kan myself, I can deny myself a quality life with God. En in die vlees, in die vlees sê, as jy my wil volg, die duivel kies sê, as jy my wil, vrees sê, as jy my wil volg, verloon geloof en een perfecte liefde, wat die vrees uitdrijf. Draai jou rug op die liefde, moet nie focus op die liefde, moet nie ingaan in die liefde van God, Moet het nie aanvaar dat hy jou so lief gehad het, dat hy alles vir jou gegeet. Moet nie dit noodwendig groei, dit is nice, dit is goeie beginsels, dit is, ja, ja, in beginsel is dit waar. Maar in beginsel is dit waar, beteken nie noodwendig, jy hoef jou in daar die beginsel te sit nie. Dat jy daar die waarheid die in hoef te trek nie. En so, wanneer ek in my vrees, of in my stress, of in my angstigheid, nie vir die verhouding het, en ek weet, ons gaan dier verskillende goed, en ek weet, ons moet dier sekere dinge werk in ons levens, maar, aan die einde van die dag, wat is my mikpunt? Waar naartoe gaan ek? Is ek angstig? Ek is kind van God, ek gaan hemel toe. Maar, Heere, hoe moet ek my rug draai? I deny, ek verloon hierdie ding. Want hy is nie deel van my nie. Kom ek verklaar, dat angstig, ek is nie angstigheid nie. Ek het een angstigheid in my lichaam en in my siel. In my brein, in my siel, in my persoonlijkheid. En is daar goeikies wat werk. Maar ek is eerstens gees. Sal jy vir gees sê, shut up. Is dit een mooi woord? Nee, nie al te mooi nie en sê, bly stil, of sal jy vanuit jou geest vir jou siel, met jou emoties, en die seer, en die angstigheid, sê, bly stil. Jy is nie in lei nie. Hier is nie jou woning nie. Hier is nie jou woning nie. En I deny that, ek verloon, ek verloon dit. Petrus het vir Jesus ge gewat, verloon, wat is die mooie woord, verloon, 
He denied him. En het is, ek ken jou nie. So, jy ergens moet ek begin sê, vrees, ek ken jou nie. Want, want jy is, my wedergebore geest ken jou nie, want, want God het my nie geest van vreesachtigheid gegeen nie. 2 Timotheus 1, 7, ne? Maar van liefde, kracht en selfbeheersing. Dis wat God my gegeet. Ek ken jou nie. Nou kan my in die, die plek kan die hane maar kry. Hallo. <laughs> Waar jy die geest verloon. Sê ek vat jou nie, ek vat jou nie, ek ken jou nie, ek gaan jou nie meer ken nie, ons gaan nie meer verhouding heen nie. Ek, maar te veel kan ons so ken alles wat ons deurgaan. So kan ek so verstaan al die goed wat ek beleef, negatief en, en al die strijde. En dit is oké, okay, my broer my sis. En ons moet het in eerlijkheid oopmaak. Maar dan kan ons dit nie in eerlijkheid daar los nie, want eerlijkheid maak jou nie vry nie, maar waarheid maak jou vry. So ek beter die kat sê om eerlijk te wees oor dit, want ek sitte dan op die tafel en dan met die waarheid, waar die finale gesag het, die woord van God, word het afgegeef, afgeveer dier die bloed van Jezus. Hallo, en wandel ek in die waarheid dat liefde drijf die vrees uit. Blijdskap van Heere is my kracht. Maar ek kan sê, ek ken my moedeloosheid en hoekom ek moedeloos is en hoekom ek morgen gaan moedeloos wees en as die persoon so met my is, dan gaan ek weer moedeloos wees en as dit weer gebeur wat die werk, dan weet ek hoe gaan ek moedeloos wees. Ek kan ek hem my leven uitwerk hoe om moedeloos te wees and I will deny myself a life to walk with God. God sê, deny that. Deny that. Verloon die rabies. En besluit, ek gaan dit nie meer so intiem ken nie. Want ek gaan al meer die waarheid ken. Wat my vry maak. Ek gaan al meer Jesus leer ken. Ek gaan al meer die Vader leer ken. Ek gaan al meer die Heilige Geest leer ken. En hulle het gedeel met die rabies. Ek hoef nie die rabies te feit nie. Maar as ek die waarheid ken, dan moet die leen gaan. Want as jy die waarheid weet, as jy waarlik die waarheid weet, oor wat met iemand gebeur het, Gaan jy vecht tegen een leen dat het iets anders te is? Nee, jy gaan nie. Daar is nie een gevecht met die leen nie, as jy die waarheid ken. Van die woord werk, die woord werk, die woord stand in die vijand. Jy sit jouself in die woord, zwaard van die geest, die woord, borstwapen van gerechte, die woord, die gordel van waarheid, woord, die skuld van geloof, geloof kom uit van die woord. Hallo, voete vir die bereidheid van die evangelie, die evangelie is die woord. Sit jou in die woord, want die woord vecht die vijand. Die woord ken die vijand, en die vijand ken die woord. En die vijand weet, ek het verloor tegen die woord. Ek het verloor tegen die woord. Sit jou in die woord. En hy kyk na jou en hy weet, ek is een verloorder. Ek hier die geest van stress, hier die ding, wat so van my her was, in die verlede, met die boete, met die sissie, Hy kyk na jou en weet, ek is verloorder. Want die man het binnen in die oorwinning ingeklim en die oorwinning is, hy het binnen in die woord geklim. Amen. Ek vraag jou, sublief, kom ons kry meer respect vir die woord. Kom ons aanvaar die waarheid meer. And deny yourself the life to be intimate with demons. Om intiem te wees met ander rabies. En sê, draai my rug op dit. Ek sal my dit verloon. Ek sê, ek ken julle nie meer nie. O, maar, maar jou, jou siel gaan vir jou sê, ach man, jy praat ek lomp donsens. <laughs> jy ook, jy ook. Jy besluit van vandag af, so wat jy hier sit. Ek gaan dit nie meer so intiem ken nie. Hoekom? Jy gaan het begin ignoreer. Al voel ek so, ek gaan het begin ignoreer. Ek het op die tafel gesit, nie gelieg nie, ek het op die tafel gesit, dit is hoe ek voel, maar, ek gaan het nou begin ignoreer, en ek gaan die woord vat, en ek gaan die waarheid vat. Ek gaan begin ontdek, die liefde, wat die vrees uitdrijf, die vrede wat met die stress deel, die blijdskap wat die moedeloosheid en die krachteloosheid wegvat daai blijdskap, van dit weg. Ek kijk soen toe, ek kijk nie soen toe nie. Amen. Ons is nog hier, jou self verloon, jou kruis opneem, ons het gesê, vat jou identiteit, jy besluit, ek vat die woord op, maar as jy die woord nie opvat nie, as jy die swaard van die geest nie opvat nie, dan 
dan gaan het niet werken. Dan gaan je je eigen zwart ergens optellen, want dan gaan het feit weer. En die vijand gaf je bij zwartjes geven. Die mijn eigen zwartjes gaan je jezelf snijden, je gaan anders snijden. Je, gaan, je kan niet anders te, als om elkaar zeer te maken. Nie. Want dit is wel voor die zwart bestem is. Die zwart van die geest. Want ook die zwart van die geest van God. Je vat die woord samen met die Heilige Geest. Ne? Maar als ik die woord niet samen met die geest van God vat, nie, ga ik om met een ander geest vat. Jij gaat een woord vat, maar je gaat het samen met een ander geest vat. Je gaat het samen met je vlees vat, je gaat het samen met een ander geest vat. En met die geest van mismoedigheid, met die geest van negativiteit, ga jij slag uit mensen, hulle geloof. Die vergifnis van haar, die dit wat daar kan wees, die blijdschap van die Heer wat daar kan wees. En jij gaat verstaan hoe om te verwijt, hoe om elkaar te oordeel, hoe om in bitterheid te staan, hoe om die ou eindelijk af te schrijven, die verhouding af te snijden uit je leerheid. En jij gaat het weer doen om dit te doen. Want je hebt een zwaard in jouw hand. Maar het is niet jouw zwaard, het is een zwaard van een of andere geest. So het is die zwaard van die heilige geest, of het is die zwaard van een ander geest. Jij hebt niet een zwaard. Nie. Maar God staat en sê, neem my die zwaard, neem die wapenrusting op, zodat so jij staande kan blij. En zodat so jij nadat je alles opgeneem het kan, staan. Zodat so je met al die goed intens net in een gevecht betrokken kan raken. Als je met het staan, weer eens, dan zie je die vijand uit verloor. Kom eens zeggen, als ik met die wapenrusting staan, zie die vijand. Als hij naar mij kijkt, hij het verloor. Hij heeft verloren met zijn agenda. Niet net verloren die door Jezus. Hij heeft verloren met zijn agenda. Die door jou. Zijn agenda met jou. Kijk, kijk. Hij is moeilijk, raak moedeloos, want dit, dit gaat niet werken. Nie. Dit gaat niet werken, nie, want hij ou, het hem in die woord gezet. Mag God je helpen. Om zelf verloren in mijn volg. In mij volg, want God heeft de begeerte dat jij hem zal volgen. Maar mijn broer laat die in het dan. Volg, ga jij volg. Jij gaat iemand volg. Je gaat je vlees volg. Je gaat bitterheid volg. Je gaat moeilijkheid. Je gaat je gaat geldgierigheid volg. Je gaat jaloezie volg. Maar volg, ga jij volg. Je gaat mijn waardigheid, mijn waardigheid volg. En dan probeer om iemand te wees. Verloor die kwaliteit leven. In, in wandel met die geest van mijn waardigheid, wat, waar je jou vergelijkt met ander die heel tijd. En voel jij maakt dit niet. En jij volgt die geest. You denied yourself the walk with God. You took up the rubbish. Je hebt gevat die woord. Je hebt opgeteld die woord van verwerpen. Opgeteld die woord van mijn waardigheid. En toen je die woord opgeteld hebt van mijn waardigheid, volg jij hier in mijn waardigheid. Jij vat die geest woord op, dan zal je die geest volg. Je vat die woord van God op. Ik is tot alles in staat die Christus van die kracht, ik meer als woord van haar. Ik vat die woord op, tyk, neem op daar die kruis en volg hem. Neem op die woord van God en dan kan je hem volg. Maar als je in die situatie is en God sê, wees rustig, wees langmoedig, vertrouw mij. Neem ek die woord op en ik volg hom in die situatie, in die gesprek, in die vergadering. Of ik in die situatie en ik is zo so vies. Ik zit met die issue met die ou. Ik zit met die issue met die vrouw. Ik zit met die issue met die ding. En ik neem die woord op van hoe ik hoe mijzelf kan rechtvaardig, hoe kom ik zo so kan volg. Hoe kom ik zo so kan voel. En dan neem ik die woord op. Then I will follow that spirit. Maar ik ga hier die geest volg, of ik ga daar in volg. Of ik ga hier in wat een God gaan worden in mijn leven. Wat is zeet, wat die ding is zeet, wordt hij jouw God. Of die Heer is mijn God. En ik verklaar, omdat hij mijn God is, ga ik hem volgen. Morgen gaan wat er geest jouw God is. 
Ja, je gaan hier toe. Je hebt eens, ja, je is een kind van God. Maar wie gaan jou God wees in die praktijk moren? Dat is mijn vraag. Met wat er God gaan jij loop moren? Van die een wat jij volgt, is die een wat je God is. Nee, ik zal mijn werk doen, maar ik zal maar niet werk doen, zodat ik in die moeilijkheid kom. Ik is niet lust voor een feit nie. Ik zal maar niet mijn werk doen. Dat is recht, volg daar God, maar je wil nog niet samen met God nie. Die ware God, Jezus nie. Want voor dit is daar een zekere kwaliteit. In die cheap, die cheap way of thinking, die goedkoop, die goedkoop manier van doen, die goedkoop gezondheid wat ik dan vat, die cheap gezondheid wat ik sê, wat ek hier kan toelaat, ik kan maar die verhouding met cheap he. Maar mijn broer my sê, jy is niet cheap nie. God het niet cheap gekoop nie. Hy het nie cheap betaal. Hy het met, jy kan nie sy sien cheap noem nie. Hy het met sy kostbare bloed betaal. So dat jy nie een cheap gedagte, cheap gesintheer, een cheap uh, perspektiewe van mekaar, cheap van hoe jou werk en hoe jy gaan leef. Jy cheapheid moet ek los hoekom, want jy is kwaliteit. Want jy is kostbaar. Want jy is kwaliteit. Daarom roept God die een wat in staat is om in een kwaliteit verhouding met hom te wees en in een kwaliteit wandel saam met hom te wees, roep hy daar die kwaliteit sien, daar die kwaliteit dochter en is jy. Hmm. Amen. Hy het so een begeerte om saam met jou te wandel. Hij het so begeerte om saam met jou te wandel. As ons net hierdie twak kan los, hallo? <laughs> net hierdie goed kan los en besluit. I will not deny my spirit to have a quality walk with God. I will deny my flesh. En Jesus staan siel. En hy die mag om een kese te maak. En sê, ek gaan met die vlees en die sintuie wat my klop op my skree en die omstandigheid wat op my skree en ek het een kees om te sê, siel, ons, we gonna go the cheap way. Of siel, ek het die woord gehoor. En my gemoed is al hoe meer begin vernewe dier die woord. My emotie sit ek daar en vraag, wat is Godse emotie? Wat is sy begeerte die emotie, die verlange om saam met hom te wandel? Wat is Godse emotie in hierdie saak? Hoe is Godse emotie morgen? Kom ek eer sy emotie. I do hold the thoughts, the feelings and the purposes of God in my spirit. Ek het die sin van Christus, I have the mind of Christ. And I, I submit to the mind of Christ and not my mind. En ek sê nie, I would deny you. Ek gaan jou nie meer ken nie. En ek loop saam met hom. En ek loop saam met hom. Aram, waar is jy? Waar is jy? God spreek sy begeerte uit vandag tot jou. En ek geloof dis wat God in die tijd vir die kerk ook sê. En vanuit omstandighede het hy nie eerst in sy begeerte noodwendig dat omstandighede moet verander nie. Dis nie hy wat ons, wat al hierdie rabbies wat gebeur in die wereld noodwendig vanuit hom, vanuit sy hart kom nie maar een vader disciplineer die een wat hy lief het. Want hy is so kwaliteit. My sien, jy is kwaliteit. Stop die nonsens. My sien, jy is kwaliteit. Daarom het, kan jy nie soke gesint jy meer toelaat nie. En omdat jy kwaliteit is, daarom roep ek jou uit het uit. En daarom staan God en kyk, hy sal nie toelaat, dat jy boe jou krachten versoek word nie. Hy sal het nie toelaat, nie toelaat, dat jy boe jou krachten versoek word nie. Hy sê wel altijd beskerm as hy kind. Maar dit waardeer jy gaan, het hy so een verlange, so een begeerte, so een geloof, dat jy jou rug op dit gaan draai. En sê, Heere, hier is ek. En hy gaan onmiddellik jou vat, en jy gaan saam met hom loop. Is ons, is ons nog hier? Dis die heilige geest agenda in jou leven. Dit is die heilige geest agenda, daarom bedroef nie die geest van God nie. Blis die geest nie uit nie, sê die skrif. Ignoreer nie die geest wat in jou woon nie. 
Respecteer die inwonende geest van God. Amen. Respecteer die inwonende geest van God. Hij zal dit voor jou praktisch maken. Van gaan vrouw, gaan vrouw. Maak je die wat ik nou hoor. Maak het voor mij praktisch, Jere. Want ik wil voor eeuwig in die hemel. Hij gaan geen veroordeling in. Nee, je gaat geen veroordeling in. Alhoewel je gaan weet, ik kon zo met God gewandeld het, op een zekere manier op aarde, wat ik nooit in die hemel gaan in staat is om te doen. Nie. En dit is dat ten spijte van daar. Ten spijte van daar zal ik mijzelf verloren. Ik zal mij die geleentheid om met rabbies te loop, om met twak te loop, om met cheap verhoudingen, een cheap gezondheid, een cheap perspectief, een cheap reacties. Ik zal daar iets verloren. Dat ik zeg, ik ken dit niet meer. Ik nie. ga het niet meer kennen, ik ken het niet meer, ik ga niet meer een verhouding Ik nie. ga niet meer gemeenschap met duivels zien. En ik draai om en ik ga. Voor die kwaliteit. En ik heb de kwaliteit wandel met God kon inkry. Ek kon het deerbraak kry die die genade van God om een kwaliteit wandel saam met God te hee op aarde. En dit weet jij voor die volgende triljoen lichtjaren. Dat jy kon het deerbraak kry. Hoe kom? Want God het jou in staat gesteld. God geeft jou die vermoe, want God glo in jou. God het jou alles gegeven, zodat so jij jy dit kan hee. En daarmee, in dit, is hij gezien met alle zieningen in Christus Jezus, waarvan dit een van die grootste zieningen is, om samen met jou God te wandelen. Heer, het gaan we hier. Vader, en ik bid voor elke boet, elke zus in die plek. Heilige Geest, u wat ons harte ken, daar waar ons gewandeld het met andere rabbis, waar ons een team was met andere geesten. Heer, bid ik dat elk kind wat Jesus zit nou, die die Heilige Geest, dat hij keerse maak om vrij te komen van die Geeste. Die Geest wat sê, grijp je voor, die Geest wat sê, kijk daar, Rabbis, die Geest wat sê, ons draai ons rug op dit. Die Geest wat, wat die issues koester met iemand, ons draai ons rug op dit, Heer. Vanmorgen, vergeef ons, ons bekeer ons, Heere, bekeren ons draai om. En ons sê, ek verloon die goed. Die ding wat, wat die Heilige Geest nou vir jou wees, sê net in jou hart, ek verloon dit. Ek kies om dit nie meer te ken nie. Sê dit net daar in jou hart, daar waar jy nou sit. Maak die kees, draai om. Och, Heere, en dankie, dat hier die bloed van Jezus, ons nou die voorigheid, om nou op hierdie oomlik in ons gemoed uit te stap uit die emoties, uit te stap uit die compromis, uit te stap in die plek van negativiteit. En so stap elk een van ons vanmorgen uit als een eenheid. En wat twee of meer saamstem, so sal het hulle te beerd val by my vader in die hemel en ons in die woord van God stem eerste saam, dat ons wegstap van die goed. Ons kruis opneem, Heere, ons neem op wat u van ons sê vanmorgen. Ons sal respect hee vir, wat, vir die woord van die kruis. En ons vat die woord van die kruis nadat ons gekruisig is met Christus Jezus. Vat ons die woord van die kruis, ons identiteit op. En dankie Heere vir die vorig. Dat ons mekaar kan sien hier soos boetes en sissies. Vir mekaar kan dra om een wandel saam met u te hee. Een kwaliteit saam met u te hee Heere en nie weg te stap van daar die kwaliteit door alle ander goeikies te entertain. Ons loof je daar voor Vader in Jezus naam. Amen, Amen, Amen. Geseend is jy. Sê vir jou bierman, kom ons wandel saam met God. Weet jy voordat ik heb die verzoeking om niet een dingetje nog te sê. Maar ze mensen de verzoeking nog. Toen God hulle uitgeroep het, wat is die eerste ding, voor het ons gaan wandel is, wijs die vinger naar elkaar. Nee, hier is vrouw wat iemand gegeet, jere. Vrouw, hier is slang. Hoe sê hulle, en die slang het niet een vinger gehad om iemand naar iemand te wijzen. nie. En die nie issues, en die issues, daar staan hulle, en God met die kinders, met die issues 
uitsoort. Adam, eef hou in die slang. Ons moet nou eerst die issues uitsoort. En daar kan jy staan totdat jy doodgaan. En die issues die heel tyd probeer uitsoort. Of hoor wat is Godse discipline, vat sy discipline en beweeg vanuit Godse genade saam met hom. Amen.